El debate, el debate va a ser eh, un debate de los próximos días. El debate va a estar fuerte, va a haber tensión. Eso queda claro. Bueno, a partir de las declaraciones del día de ayer en torno a este asunto de las pautas alegres, pero también a propósito de lo que acaba de ocurrir ahora en esta misma mesa. Costó cortar. Costó que la discusión fuera de micrófonos llegar a término más o menos en el momento que habrían <risa> que desde la cabina nos abrían de nuevo vamos a un segundo tema porque ya habrá tiempo de volver a este estamos con Gabriel Mazarovich, Teresa Herrera Rodolfo Saldain y Juan Gavito Eliminar la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo y corrupción en la administración pública. Esos son objetivos que persigue el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Para eso ordenó la realización de auditorías de gestión y la obligación de detallar las actividades deficitarias que desarrollan los entes. Así empezaba este domingo una nota del diario El País que luego recordaba la lupa está puesta sobre la gestión de las empresas públicas que han tenido en los últimos cinco años un desempeño cuestionable. En la búsqueda de una mejor gestión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaboró un instructivo presupuestal que a partir de este año las empresas del Estado deberán seguir al pie de la letra. En ese documento de 37 páginas se establece como prioridad la racionalización y coordinación de los servicios que se prestan a la población. Y entonces se dice, por ejemplo, eficiencia en la gestión. Esa es una de las frases que más se repiten en el instructivo que engloba una advertencia. Poco puede lograrse si las empresas no modifican su visión del presupuesto como mero tope del gasto. Una función pública con independencia técnica con medición de méritos que surgen de la evaluación del desempeño, con capacitación a fin de lograr un servicio público de calidad, eliminando la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo y corrupción, eso es lo que se busca, dice el instructivo bajo el subtítulo Estrategia a Utilizar. Dio mucho que hablar este trascendido. Teresa, ¿empezás tú? Quiero empezar yo, sí, porque yo comparto totalmente la letra de esto. Lo único que me preocupa es, eh, efectivamente, si no es solo letra. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Eh, los cargos públicos que ocupan personas que manejaron entes en el gobierno anterior, que el propio gobierno actual está cuestionando determinadas cosas y, sin embargo, digo, están en las principales responsabilidades, ¿no? Entonces, digo, es como una contradicción. <risa> digo, si estamos en desacuerdo con cómo se manejaron determinadas cosas, después compensamos digo, en cargos que son altísimos dentro del gobierno. Entonces, realmente me preocupa le, a ver qué pasa con un discurso y qué pasa con la propia realidad de cómo funcionan eh, después las designaciones. Pero además también me preocupa el tema de que se haga tanto hincapié solo en las empresas públicas y no se haga hincapié en el conjunto del Estado que no se haga hincapié en cómo funcionan los ministerios, que no se haga hincapié en cómo funcionan las intendencias, que no, no, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece, por eso digo, me parece muy, yo comparto la opinión porque creo realmente que hay muchos vicios, muchas cosas que están funcionando mal, eh, que bueno, uno también además, digo yo por deformación profesional, pienso que quienes tienen las mayores responsabilidades son entonces los mayores responsables de que eso siga ocurriendo así. ¿No? Es decir, eh, yo he escuchado muchas críticas por parte de la gente de izquierda en torno a cómo funcionaban determinadas cosas durante muchos años, pero resulta que después a la hora de estar gestionando eh, es como que, bueno, la, con la burocracia no se puede. No, sí, con la burocracia se tiene que poder, porque si no, este, en un país como este, que tiene tanto peso lo público, yo recién decía, las mayores empresas son las públicas, digo, realmente si no tenemos, no apuntamos a tener excelencia, este, estamos realmente con muchas, vamos a tener más dificultades de las que tenemos hasta ahora. ¿no? Seguimos ahora con Juan, Juan Gavito. Sí, realmente en este tema, como en el anterior, si alguien hubiera estado hibernando o desconectado y, y escuchara esto, creería que ganó otro partido. Creería que el partido que vino, venía gobernando en los últimos 10 años era uno diferente. Es decir, que, que ahora se descubran estos nuevos paradigmas para las empresas públicas es bastante... Este, para mí sorprendente. Primero porque está lleno de lugares comunes en relación a los temas éticos, ¿no? de la corrupción y demás, que, que además de, de estar en normas 
eh, desde hace años, por ejemplo, el propio doctor Valle en su gobierno con el decreto 30 del 2003 insistió sobre eso, o sea que parecería innecesario insistir y esos términos tan fuertes no pueden tener otros destinatarios que, como bien decía Teresa, quienes estuvieron gestionando hasta ese momento. Pero también quiero coincidir con ella, con Teresa, en que me parece demasiado este, focalizado hacia el sector empresas del Estado, quizá porque se percata el gobierno de que de ahí que donde esperaba obtener recursos no va a tenerlo, sino más bien <ríe> tener que ayudar. Este, pero tan importante como generar recursos que refuercen las rentas generales a través de las empresas es ahorrarlos. Y realmente en toda la administración central hay mucho para hacer y para decir y de eso no ha dicho nada el gobierno. Como no se ha dicho nada de los 63.000 empleos públicos nuevos. Es decir que esa máquina que funciona tan mal del Estado resulta que el Frente la alimentó haciéndola este, aumentar en un porcentaje muy significativo y dejo a un costado todo el tema clientelístico porque el 63.000 son los netos pero si a eso agregamos las reposiciones de los que se jubilaron o se murieron los nombramientos del frente han sido muchos más entonces veo ahí una, una contradicción además de otras cuestiones más específicas que después quisiera tocar Juan, vamos a ver cómo te va en esta discusión bien, yo primero eh, creo que una cosa es el documento y otra cosa es la visión del país del documento, ¿no? que son cosas diferentes, legítima la del país, pero no el país hace un, un énfasis eh, de cosas, incluso pone en el título parásitos, que el documento no habla de parásitos, habla de parasitismo, y le genera una adicional, no, pero le genera una adicional que está bien, es legítimo, ¿no? yo me acuerdo de las críticas a los títulos de la República, el país desde que es gobierno el Frente Amplio ha superado a la República largamente, ¿no? si uno se guiara por tú, la tú tapa del país porque, viviría tú, en la tragedia mundial todos los días. Tú lo decís porque trabajaste en la República. Claro, sí, nos criticaban a nosotros por cosas, somos bebé de pecho al lado de los títulos de estos 10 años del país, que aguantó todas era, las catástrofes pero, a vida y por haber políticas económicas y ciudadanas. Pero, pero, pero tú, era, digo, tú eras patronal o sindicato no, en la no, República. yo era trabajador. No, sí, nosotros... Yo era trabajador, <risa> pero ponía los títulos, era jefe de redacción, ah, bueno. era trabajador trabajador y ocupé dos veces el diario en defensa de los trabajadores contra la violación de los derechos sindicales. Ahora, el, lo, que, lo, que, lo, que, lo que digo es con esta, con, en esta cuestión es lo prim primero, estos instructivos se dan, se dieron en el 2005, se dieron en el 2009, casi exactamente iguales que este. ¿Ah? este recién, claro, justamente. casi exactamente iguales, casi justamente. es un copy-paste de lo que se pusieron en el 2005 y en el 2009 de instructivos presupuestales claro, no recibieron dos páginas del país en cuando se dieron las veces anteriores pero está bien, el país coloca estos temas en el debate y, lo, y genera el debate que, que genera a mí no me preocupa tanto esta historia me preocupan algunas ideas que creo que están erradas como el tema de, por ejemplo de que solo pueden hacer actividades económicas competitivas y si no son competitivas y rentables la tienen que eliminar hay actividades del Estado que nunca en la vida van a ser rentables y que son servicios públicos que los tienen que dar por ejemplo el agua a los barrios pobres no va a ser rentable y la que la vamos a dejar de hacer porque no es rentable eh, yo lo, lo que digo que a mí, a mí me parece que hay, que hay algunas ideas que son realmente medias pero tampoco le doy más al, al, al digamos no gasto tanta pólvora en chimbango porque son instructivos que estuvieron siempre y que no hacen al asunto creo que un debate bien interesante sería sobre la reforma del Estado qué se necesita reformar uh -huh. en el Estado cuáles son los criterios de reforma del Estado y es bastante más complejo que un instructivo de la OPP me llama la atención un periodista responsabilizando a otro a un medio de prensa por un problema que en verdad es claramente un problema del Estado. Yo, no, estoy... yo no lo responsabilizo del problema pero, del Estado, es digo del, del énfasis, de los énfasis que se colocan en la discusión. Eh, bueno, está, pero es decir, el, el medio que da a conocer el instructivo del OPP no es el responsable de poner el tema en el eje, simplemente es noticia pública. Es decir, porque buena parte además de la ciudadanía comparte las cosas que se dicen en ese documento está bien Com sobre cómo se valoran los servicios por los que todos pagamos es decir, ahora ¿es un elemento nuevo? no, no, no es nuevo realmente estuvo, como, como decías tú Gabriel en otros instructivos y de alguna manera ahí es un manual de buenas intenciones tal vez un poco adjetivado uh -huh. que, cosa que obviamente irrita a por lo menos un estamento de los funcionarios públicos Mira, eh, el documento no es nuevo, o, o algunos de los elementos no son nuevos, incluso en la propia historia del Frente Amplio, porque eh, ayer en la producción del programa estábamos buscando este documento en particular, este, 
eh, no lo encontramos, todavía no, no, tenemos, no tenemos el texto completo, pero... Pero sí encontramos, por ejemplo, el documento Grandes Lineamientos Programáticos para el Gobierno 2005-2009, aprobado por el Congreso Extraordinario del Frente Amplio el 20 de diciembre del 2003. En el capítulo La institucionalidad en la construcción del Estado, página 34, dice La gestión del Estado tenderá a la dignificación y desarrollo del funcionario, elemento esencial para la producción de valor, lo que generará la reconstrucción solidaria del Estado y nuevas oportunidades para... Un combate a la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo o corrupción. Pues Esto, es digo, es textual, es ¿no? es Esto es prácticamente claro, textual. Esto es prácticamente textual. Es lo que claro. yo decía, Emiliano. Es decir, eso es lo grave. Es lo grave es que no descubrieron o no descubrimos ahora digo, que, que tenemos estos problemas. Lo grave y me preocupa es que te, estamos en un tercer gobierno del Frente Amplio. Bueno, ya perdí la cuenta de cuántos en la Intendencia de Montevideo. Y estos problemas subsisten, seis, seis, gracias. subsisten, subsisten y empeoran. Entonces, digo, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Me parece que no veo una autocrítica, digo, por parte del frente en este sentido. Y, y me preocupa, realmente me preocupa, porque eh, nos va la vida en esto, en un país, insisto, donde el peso del Estado, además, es gigantesco. Ese que determina de alguna manera cómo va a funcionar la economía, qué es lo que va a pasar con los servicios. Recién hablábamos del tema de los, del pago de los salarios. Digo, este país es el país más caro con luz, con, con todo lo que tiene que ver servicios para mantener una empresa. El más caro de la región. Entonces, digo, me parece que son cosas que tenemos que, re, que reflexionar y poner sobre la mesa. Y me extraña realmente que el Frente no lo pueda hacer. Yo creo que tendría que poder hacerlo, tendría que poder enfrentar estos fantasmas este, sin ningún tipo de problema porque no, si no este, vamos a tener problemas vuelvo a repetir, más serios no estoy redundante hoy con el vuelvo a repetir pero me preocupa muchísimo ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva arroba enperspectiva punto net o envía un mensaje de texto al triple 511 costo del SMS 6 pesos impuestos incluidos un par de comentarios más porque había, había manos levantadas. No, retomando lo que decía Teresa, yo creo que el problema, claramente el Frente sí ha sido ineficiente en resolverlo en el Gobierno Nacional y en la Intendencia, pero va mucho más allá del Frente. Por es un tema que es casi cultural. Que cultural, exactamente. exactamente. Creo que es por allí que va el tema y donde es decir todavía nos falta avanzar mucho para lograr tener servicios públicos de calidad como en algún área los tuvimos en el pasado y se han ido degradando. Si educación, por ejemplo, si tanto Juan como yo fuimos a la escuela pública en Rocha. Si la, 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 y eso se ha perdido y no, digamos, el Frente no ha logrado recuperarlo. Para hacerlo va a tener que enfrentar algunos de sus propios mitos. Exactamente. Yo creo que desde la revolución industrial para acá, este, la tecnificación siempre desplazó mano de obra, ¿verdad? Pero eso no es verdad para Uruguay ni para el Estado. Es decir, tenemos expediente electrónico, tenemos informática, tenemos una... pero cada vez tenemos más empleados tenemos públicos. Tenemos mundos paralelos. Porque so, entonces, hasta que no se sincere ¿cómo? ese discurso y no se transmita a la sociedad, porque basta ver los llamados que se hacen desde el sector público, se, ap se apuntan este, decenas de miles por cada cupo. Es increíble. Las colas. Por algo el uruguayo quiere ser mm. empleado público. Entonces, hay que reconocer esa realidad. Gabriel, te estaba anatomizando con mensajes en tu teléfono. Sí, de, pero de referidos al tema anterior, que obviamente viene viene a favor, en contra. Muy, muy, muy interesantes aportes y algunos bastante adjetivados, como el de la OPP. Ahora, eh, lo, claro, <risa> lo que... Lo que digo, lo que a, me parece en este tema, yo quiero aclarar una cosa porque Rodolfo tiene razón, yo no acuso al país de poner este tema eh, de, del centro del debate, me parece bien y legítimo lo que hace el país, lo que digo que después de leer lo que leíste tú se ratifica más que esto estaba en varios instructivos de la OPP, simplemente y se armó todo un discurso no, acá, está, acá estoy hablando del programa del Frente Amplio programa del Frente Amplio repetido exactamente, votado en un congreso y se puso en el 2005 y se puso en el 2009, lo que nunca y hoy se plantea, lo que yo co cuestiono es que se plantee como un debate de novedad que no tiene ninguna novedad porque fue lo que se planteó. Ahora, aquí hay un debate sobre la reforma del Estado, el papel del Estado, de las empresas públicas y de la administración central, de todo, y porque no es solo. Y del funcionario público. Y el papel del funcionario público, que yo creo que sí se ha avanzado, pero que es otro debate que va mucho más del instructivo de la OPP y me parece bueno darlo.